வணக்கம் லோட்டஸ் இதழுக்காக கீதா செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகள் டெல்லி மருத்துவ மாணவி நிர்பயா பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகள் புதிய மனு தாக்கல் மூன்றாம் தேதி தண்டனை நிறைவேற்றப்படுவது சந்தேகம் என சட்ட நிபுணர்கள் தெரிவிப்பு தமிழகத்தில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வந்த முன்னூறு குடிநீர் உற்பத்தி ஆலைகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைப்பு இந்த நடவடிக்கை தொடரும் என்று அதிகாரிகள் அறிவிப்பு தமிழ் புத்தாண்டில் ரஜினியின் புதிய கட்சி அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்பு தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் தெரிவிப்பு தகவல் மற்றும் சட்ட முன்னணி சார்பில் நிர்வாகத்தில் வெளிப்படை தன்மை குறித்த விழிப்புணர்வு தகவல் உரிமை சட்டத்தில் நாற்பது நாட்களில் தீர்வு மாநில தகவல் ஆணையம் பேச்சு தமிழகத்திற்கு பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரிகளை பரிசீலித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி டெல்லியை போல் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையும் அமையும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன் பேச்சு இனி விரிவான செய்திகள் வரும் மூன்றாம் தேதி தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வரும் நிலையில் அதை எதிர்த்து டெல்லி மருத்துவ மாணவி நிர்பயா பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்றுள்ள அஜய்குமார் மற்றும் பவன் குப்தா புதிய மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் மருத்துவ மாணவி நிர்பயா ஓடும் பஸ்ஸில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார் இந்த பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் கொலை வழக்கில் முகேஷ்குமார் சிங் பவன் குப்தா வினய்குமார் சர்மா அக்ஷய்குமார் ஆகியோருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அதை நிறைவேற்றுவதற்கு இரண்டு முறை நாள் குறிக்கப்பட்டன ஆனால் பல்வேறு புதிய மனுக்களை இவர்கள் மாறி மாறி தாக்கல் செய்ததால் தண்டனை நிறைவேற்றப்படவில்லை இதனையடுத்து மார்ச் மூன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணிக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற பிப்ரவரி மாதம் பதினேழாம் தேதி வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் பவன் குப்தா மற்றும் அக்ஷய்குமார் சார்பில் டெல்லி கூடுதல் செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு நேற்று தாக்கல் செய்தனர் மேலும் இவர்கள் மனு குறித்து பதிலளிக்கும்படி டெல்லி திகார் சிறை நிர்வாகத்துக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த புதிய மனுக்களால் திட்டமிட்டபடி மூன்றாம் தேதி இவர்களுக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படுவது சந்தேகம் என்று சட்ட நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர் தமிழகத்தில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வந்த முன்னூறு குடிநீர் உற்பத்தி ஆலைகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் இந்த நடவடிக்கை தொடரும் என்று அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் வணிக நோக்கத்திற்காக நிலத்தடி நீர் உறிஞ்சுவது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது குறிப்பாக தொழிற்சாலைகள் வணிக நிறுவனங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி எடுத்து வருகின்றன இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் நிலத்தடி நீர் முன்னூறு முதல் ஐநூறு அடிக்கு கீழே சென்று விட்டது இதனால் நிலத்தடி நீர் எடுக்க கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து சட்டவிரோதமாக நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி எடுக்கும் குடிநீர் உற்பத்தி ஆலை மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சென்னை புலலை சேர்ந்த சிவமுத்து என்பவர் சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் ஆலையை உடனடியாக மூட வேண்டும் என்றும் வரும் மார்ச் மூன்றாம் தேதிக்குள் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் குடிநீர் ஆலைகளை கண்டறிந்து அந்த ஆலைகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்து வருகின்றனர் இதோ அதோ என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்த ரஜினி ஒரு வழியாக கட்சி ஆரம்பிக்கப் போகிறார் புதுக்கட்சி துவங்கினால் அதன் பெயர் கொடி கொள்கைகள் விதிமுறைகள் என அனைத்தையும் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் இதற்கு ஆலோசனை பெற ரஜினி ஆதரவாளர்கள் சிலர் சமீபத்தில் டெல்லி வந்திருந்தவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் முன்னாள் அதிகாரிகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்களை சந்தித்து தேவையான ஆவணங்கள் குறித்து கேட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே ஒரு வழக்கறிஞர் மூலமாக முன்னாள் தேர்தல் ஆணையர் ஒருவரை ரஜினி தொடர்பு கொண்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது அவரும் புதுக்கட்சி துவங்குவது குறித்து ரஜினிக்கு சில ஆலோசனைகளை வழங்கி உள்ளாராம் இதையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது அநேகமாக தமிழ் புத்தாண்டில் ரஜினியின் புதிய கட்சி அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்புள்ளது என்று தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் நாற்பது நாட்களில் தீர்வு காணப்படும் என மாநில தகவல் ஆணையர் பிரதாப் குமார் தெரிவித்தார் 
தகவல் மற்றும் சட்ட முன்னணி சார்பில் நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத் தன்மை குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு சென்னையில் நடைபெற்றதில் தகவல் மற்றும் சட்ட முன்னணி நிறுவனர் ரவி தலைமை வகித்தார் இந்த கருத்தரங்கு கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் எம்பி வசந்தகுமார் மாநில தலைவர் ஜான் கிறிஸ்டோவர் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவர் அமல்ராஜ் துணைத் தலைவர் கார்த்திகேயன் பங்கேற்றனர் இதனையடுத்து மாநில தகவல் ஆணையர் பிரதாப் குமார் பேசுகையில் தகவல் உரிமை சட்டம் பாமர மக்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சட்டம் என்றும் பொதுமக்கள் தங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண மாவட்ட நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றங்கள் என பல்வேறு நிலைகளை நாடுகின்றனர் பல ஆண்டுகளாக வழக்குகள் நடக்கின்றன ஆனால் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை நாடினால் மாநில தகவல் ஆணையர் முன் மனுதாரரே நேரில் ஆஜராகி பிரச்சனைகளுக்கு உடனடி தீர்வு ஏற்படும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது எனவே மக்களிடம் இது குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகம் ஏற்பட வேண்டும் என்று அவர் பேசினார் தமிழகத்திற்கு பதினோரு மருத்துவ கல்லூரிகளை பரிசீலித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி டெல்லியை போல் மதுரை எய்ம்ஸ் அமையும் என்று மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கூறினார் டெல்லியில் இருப்பது போன்று மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையும் மேம்படுத்தப்பட்ட நவீன ஆய்வக வசதி கொண்டதாக அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இதனையடுத்து மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஹர்ஷ்வர்தன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகத்திற்கு பதினோரு மருத்துவ கல்லூரிகளை பரிசாக கொடுத்துள்ளார் இதனை தமிழக மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் இதேபோல நாடெங்கும் புதிதாக எழுபத்தி ஐந்து மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட உள்ளது என்றும் மருத்துவத் துறையில் சிறந்த மருத்துவ வல்லுநர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொண்டு புதிய கல்லூரிகள் செயல்பட உள்ளது மேலும் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மருத்துவக் கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் பங்கேற்க உள்ளே மீண்டும் அடுத்த வாரம் நாகப்பட்டினம் மருத்துவக் கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவிலும் தமிழக முதல்வருடன் பங்கேற்க உள்ளேன் என தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மாவட்ட மருத்துவக் கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழா பணிக்காக மதுரை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பத்து மணி அளவில் ராமநாதபுரம் மருத்துவக் கல்வி அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு செல்கிறார் இதனையடுத்து முதல் வரை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய் மற்றும் மதுரை மாநகராட்சி ஆணையர் விசாகன் ஆகியோர் வரவேற்க உள்ளனர் மாதவரம் பேருந்து நிலையம் அருகே சென்னை பெரம்பூரை சேர்ந்த ரஞ்சித் என்பவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் உள்ள ஜி ஆர் ஆர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கஸ்டம் ஹேர் ஹவுஸ் பேனா சோனிக் பிளாஸ்டிக் குடோன் மற்றும் கெமிக்கல் குடோனில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது சென்னை மாதவரத்தில் நேற்று மாலை ரசாயன இரண்டு குடோன்களில் தொடர்ந்து தீயை அதிகாலை வரை தீ அணைக்கும் பணிகள் இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்று வருகிறது இதில் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ரசாயனங்கள் எரிந்து நாசமாகிய நிலையில் தீ தொடர்ந்து எரிந்து வருவதால் காலை பத்து மணிக்கு மேல் தீயை அணைக்கும் பணிகள் நீடிக்கும் என்று தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் ரசாயன குடோனில் பேரல்கள் வெடித்து சிதறியதில் காற்றின் வேகத்தில் தீயானது அருகில் உள்ள பிளாஸ்டிக் குடோன் அலுமினிய குடோன் ஆகியவைகளுக்கும் பரவியது காற்றின் வேகமும் அதிகமாக இருப்பதாலும் மேலும் தீ பரவியது குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் பரவாத வண்ணம் தீயை அணைக்க மாதவரம் செங்குன்றம் வியாசர்பாடி கொருக்குப்பேட்டை உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்களில் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்க முயற்சி செய்து வருகின்றனர் மேலும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தண்ணீர் டேங்கர் லாரிகளில் நீரை கொண்டு வந்து தீயை அணைக்க முயற்சி செய்கின்றனர் சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒரு காசுகளும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் எண்பத்தி ஆறு காசுகளாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது கச்சா எண்ணெய் விலைக்கு ஏற்ப பெட்ரோல் டீசல் விலையை தினந்தோறும் நிர்ணயிக்க எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தது அதன்படி தினமும் பெட்ரோல் டீசல் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு வருகிறது எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் சென்னையில் பெட்ரோல் நேற்று விலையில் இருந்து பதினேழு காசுகள் குறைந்து ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒரு காசுகளாகவும் டீசல் நேற்று விலையில் இருந்து இருபத்தி ஆறு காசுகள் குறைந்து ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் எண்பத்தி ஆறு காசுகளாகவும் உள்ளது இன்று காலை முதல் அமலுக்கு வந்தது
சென்னை ஐயப்பாக்கம் கர்னல் ஜான் பென்னிக்குயிக் அவர்களின் நினைவாக முதியோர் மற்றும் சிறுவர் இல்லத்தை திரைப்பட நடிகர் சாய் தீனா திறந்து வைத்தார் சென்னையை அடுத்த ஐயப்பாக்கத்தில் கர்னல் ஜான் பென்னிக்குயிக் முதியோர் மற்றும் சிறுவர்களுக்கான ஆதரவு இல்லத்தை திரைப்பட நடிகர் சாய் திறந்து வைத்தார் தமிழக மக்களின் தண்ணீர் பிரச்சினை தீர்ப்பதற்காக வெள்ளையர்கள் ஆட்சி காலத்தில் தமிழ் மக்களின் தண்ணீர் பஞ்சத்தை போக்குவதற்கு தனது சொத்தைகளாம் விற்று மிகப்பெரிய அணையை கட்டி தமிழர்களுக்காக ஒப்படைத்த கர்னல் ஜான் பென்னிக்குயிக் அவர்களுக்கு நன்றி கூறும் விதமாக இந்த நினைவிடத்தை திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சிகள் அறம் திரைப்பட நடிகர் பழனி பட்டாளம் விஜய் டிவி புகழ் சின்னத்திரை நடிகர் திவாகர் வெள்ளிவாக்கம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறுவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் பென்சில் முதியோர்களுக்கு புடவை வேஷ்டி மற்றும் நலிவுற்ற தாய்மார்களுக்கு தைகல் மிஷின் ஆகியவை வழங்கி கௌரவித்தனர் கோவையில் முதல் முறையாக நடைபெற்ற புதிய சாதனையாளர்களை அடையாளம் காணும் விதமாக ரோல் மாடல் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது இளைஞர்கள் மற்றும் சமூக தொண்டு உட்பட பல்வேறு சாதனைகள் செய்து வருபவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் முதன்முறையாக கல்லூரி மாணவர்களுக்கான ரோல் மாடல் விருதுகள் வழங்கும் விழா கோவை குறும்பப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள எஸ் என் எஸ் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் நடைபெற்றது விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட அதிமுகவின் மாநில யூத் விங் இணை செயலாளர் விஷ்ணு பிரபு மாணவ மாணவிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கி பேசினார் மேலும் விழாவில் கல்லூரி இயக்குநர் அருணாச்சலம் முதல்வர் செந்தூர் பாண்டியன் உட்பட கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் இன்று கோவை மாவட்டம் சரவணம்பட்டி பகுதியிலே இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளை வெற்றிநடை போட்டு இருபத்தி நாலாவது ஆண்டை வடியெடுத்து வைக்கும் எஸ் என் எஸ் ராஜலட்சுமி குடும்பம் அவர்களுடைய இந்த அயராத உழைப்பிற்கு கிடைத்த வெற்றி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அவர்கள் தங்களுடைய பள்ளி காலங்களிலே சிறு வயதிலே யாரையெல்லாம் அவர்களுடைய முன்மாதிரியாக ரோல் மாடல் என்று சொல்லக்கூடிய முன்மாதிரியாக யாரையெல்லாம் அவர் நினைத்து அவர்களுடைய எண்ணங்களை வளர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த பள்ளி கல்லூரி மாணவர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த மாணவர்களை அழைத்து அவர்களுடைய அந்த ரோல் மாடல் என்று அழைக்கக்கூடிய அவர்களையும் இன்று வரவழைத்து அவர்களுக்கு ஒரு விருதையும் வழங்கி இன்று சமுதாய அக்கறையோடு ராஜலட்சுமி குழுமம் பரந்தூர் கால்நடை மருந்தக மற்றும் கனரா வங்கி செல்லும் சாலை நான்கு வருடங்களாக சேதமடைந்துள்ளதை சீரமைத்து தருமாறு பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட பரந்தூர் கிராமத்தில் உள்ள கால்நடை மருந்தகம் மற்றும் கனரா வங்கிக்கு செல்லும் சாலை மிகவும் மோசமாக மேடு பள்ளமாக காணப்படுகிறது சுமார் நான்கு வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த சாலை சீரமைக்கப்படாததால் பொதுமக்கள் பெரும் இன்னல்களுக்கு ஆளாகின்றனர் என்றும் வெயில் காலங்களிலே இப்படி என்றால் இன்னும் மழை நேரங்களில் வாகன ஓட்டிகளுக்கு மிகவும் சிரமம் என்று அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் மேலும் கடந்த நான்கு மாதங்களுக்கு மேலாக பரந்தூரில் உள்ள கால்நடை மருந்தகத்தில் மருத்துவர் இல்லாமல் வெறும் ஆய்வாளர் மட்டும் மருத்துவம் பார்த்து வருவதால் கால்நடைகளுக்கு போதிய மருத்துவம் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் எனவே பொது பணித்துறை விரைந்து உரிய நடவடிக்கை எடுத்து சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கமல் ஸ்டாலின் மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அனைத்தும் தமிழக கஜனா மீது குறியாக உள்ளனர் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் குறித்து அவர்களுக்கு கவலை இல்லை என்று விருதுநகரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி இவ்வாறு கூறினார் திமுக கூட்டணி கட்சி எல்லாமே கஜனா மேலே குறியா இருக்காங்க அது என்னன்னு எனக்கு புரியல கஜனா இருக்க பணம் இருக்கா பணம் இருக்கா சில பேர் பஞ்சாயத்து தலைவர் வர நினைச்சானா பஞ்சாயத்து தலைவர் பணம் இருக்கு வந்தவொடனே சாப்பிடுது அது மாதிரி இவங்க கஜானால என்ன பணம் இருக்கு மக்கள் நல திட்டங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு எத்தனை பேருக்கு மடிக்கண்ணி கொடுத்துருக்கு எத்தனை பேர் எத்தனை லட்சம் பேருக்கு திருமணத்துக்கு எத்தனை பெண்களுக்கு எத்தனை லட்சம் பெண்களுக்கு எத்தனை கோடி பெண்களுக்கு தாலி தங்கம் கொடுத்துருக்கு இதையெல்லாம் பார்க்கணும் திட்டங்கள் என்ன ரோடுகள் என்ன சாலைகள் என்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன குறைபாடு இருக்குது சொல்ல விட்டு போட்டு கஜானா காலி கஜானா இவர் பார்த்துட்டு இருக்கார் அப்படி விசாரிச்சுட்டு இருக்காரு கஜானில் பணம் இருக்கா இல்லையான்னு இவர் கஜானாக்கெல்லாம் வரைய முடியாது அவரோட கமல்ஹாசன் அவரோட பேசிட்டே அவர் இருக்கான் அண்ணாதிமுக தான் ஆளும் வாழும் மக்கள் நிம்மதியாக இருப்பாங்க 
அதிமுக தொண்டருடைய உழைப்பை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எடப்பாடியில் முதலமைச்சராக தொடர்ந்து கமல்ஹாசனுடைய இணைவனு ரஜினி சொன்னார கமல் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு நிச்சயிருது நான் பிரதமராக போய் நான் சொன்ன நடத்தம் ஊருக்கு ஊர் மக்கள் சொல்லணும் செங்கல்பட்டு அருகே முப்பத்தி மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு செங்கல்பட்டு பரனூர் சுங்கச்சாவடி மீண்டும் திறக்கப்பட்டது செங்கல்பட்டு அருகே சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இங்கே வரும் பரனூர் சுங்கச்சாவடி கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நள்ளிரவு வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்களால் அடித்து சூறையாடப்பட்டது இந்த சம்பவத்தில் இருதரப்பிலும் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இந்த கலவரத்தில் பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் காணவில்லை என்று புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் காவல்துறையினரின் தீவிர விசாரணைகள் சுங்கச்சாவடி மேலாளர்களே பணத்தை பதுக்கி வைத்துக் கொண்டு பொய்யான புகார் அளித்தது அம்பலமானது இதனை அடுத்து சுங்கச்சாவடியில் ஏற்பட்ட சேதங்கள் காரணமாக சுங்கச்சாவடி கட்டணம் வசூலிக்காமல் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு செங்கல்பட்டு சுங்கச்சாவடி நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி அளவில் திறக்கப்பட்டது மேலும் ஃபாஸ்டேக் பதிவில் பணம் இல்லை என்றால் பணம் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி செல்லலாம் என்று சுங்கச்சாவடி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் முப்பத்தி மூன்று நாட்கள் கழித்து மீண்டும் செங்கல்பட்டு பரனூர் சுங்கச்சாவடி கட்டணம் வசூலிக்கும் பணியை துவங்கியது கோவை நவ இந்தியா பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழா நடைபெற்றது சாதனை பெண்களுக்கு விருது வழங்கும் விழாவும் நடைபெற்றது அதிமுக இளைஞர் இளம் பெண்கள் பாசறை அமைப்பின் சார்பில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழா சாதனை பெண்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா மற்றும் மகளிருக்கான சிங்கப்பெண்ணை என்ற செயலி அறிமுக விழா கோவை நவ இந்தியா பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசிய தமிழக உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மகளிர் சுயோதவிக் குழு வங்கி கணக்கில் தற்போது சேமிப்பு தொகையாக எட்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் வைத்துள்ளோம் என்றும் தொடர்ந்து சிங்கப்பெண்ணை செயலியை அறிமுகப்படுத்திய அமைச்சர் வேலுமணி சாதனை பெண்களுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு விருதுகளையும் வழங்கி பாராட்டினார் கரூரில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் மாநில அளவிலான ஆண்கள் கபடி போட்டியை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தொடங்கி வைத்தார் கரூர் திருவள்ளுவர் விளையாட்டு மைதானத்தில் மாநில அளவிலான இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் ஆண்கள் கபடி போட்டி தொடங்கியது மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜே ஜெயலலிதாவின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கரூர் வடக்கு நகர அதிமுக சார்பில் கடந்த சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மகளிருக்கான மாநில அளவிலான கபடி போட்டிகள் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் ஆண்கள் கபடி போட்டி தொடங்கியது பூஜையுடன் துவங்கிய இந்த போட்டியினை தமிழக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சரும் கரூர் மாவட்ட அதிமுக செயலாளருமான எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த போட்டிகள் கரூர் ஈரோடு திருச்சி கோவை மதுரை சென்னை திண்டுக்கல் போன்ற தமிழகம் முழுவதும் இருந்து ஐம்பத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட அணிகள் இந்த போட்டிகள் பங்கு பெற்று விளையாடி வருகின்றனர் முற்றிலும் நாக் அவுட் முறைகள் எண்பத்தி ஐந்து கிலோ எடை பிரிவில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் கால் இறுதி அரையிறுதி மற்றும் இறுதி போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன போச்சம்பள்ளியில் இறைச்சி கழிவுகளை தொடர்ந்து சாலையில் வீசி செல்வதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் உணவுத்துறை அதிகாரிகளிடம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளிகள் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இறைச்சி கடைகள் இயங்கி வருகின்றன சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் போச்சம்பள்ளிக்கு வந்து இறைச்சிகளை வாங்கி செல்வது வழக்கம் இதில் சுகாதாரமற்ற முறைகள் இயங்கி வரும் கறி கடைகளை இதனால் வரை உணவுத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டதே இல்லை என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இந்த நிலையில் இறைச்சிக்காக வெட்டப்படும் கோழி கழிவுகளை ஒன்று சேர்த்து வைத்திருக்கும் வியாபாரிகள் அவற்றை கொட்டுவதற்கு இடமின்றி இரவு நேரங்களில் ஆங்காங்கே சாலை ஓரங்களில் வீசி சென்று விடுகின்றனர் இதனால் அந்த வழியில் சிப்காட் செல்லும் மக்கள் முகம் சுழித்துக் கொண்டும் தொற்றுநோய் ஏற்படும் என்ற அச்சத்துடனும் பயணிக்கின்றனர் மேலும் தொடர்ந்து சாலைகள் வீசி செல்லும் கோழிக்கடை விற்பனையாளரை கண்டறிந்து அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்
ராமநாதபுரம் செய்யது அம்மாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஏழாம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது ராமநாதபுரம் செய்யது அம்மாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஏழாம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது கல்லூரி தாளாளர் செல்லத்துறை அப்துல்லா தலைமை வகித்தார் முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு முதுகலை பட்டம் நானூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு பேருக்கு இளங்கலை இளம் அறிவியல் பட்டங்களை மதுரை காமராஜ் பல்கலை துணைவேந்தர் கிருஷ்ணன் வழங்கினார் பின்னர் அவர் பேசுகையில் இன்றைய அபரீத வளர்ச்சி அடைந்த தகவல் தொழில்நுட்ப உலகில் தனித்திறமை வளர்த்து கொண்டால் மட்டுமே வேலை வாய்ப்பு பெற முடியும் என்றும் எந்த நிலை வந்தாலும் பெற்றோரை மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எதை தானம் கொடுத்தாலும் ஒருபோதும் பெற்றோரை தானம் கொடுத்து விடாதீர்கள் என்றார் மேலும் விழாவில் சையது அம்மாள் அறக்கட்டளை உறுப்பினர் சையதா அப்துல்லா சின்னத்துறை அப்துல்லா துறை தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் மாணவ மாணவியர் மற்றும் பெற்றோர் கலந்து கொண்டனர் ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் ஜெயின் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் ஜெயின் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆண்டு விழா பள்ளி தாளாளர் மகாவே சந்து தலைமையில் சிறப்பு விருந்தினராக கவிஞர் கலைமாமணி பேராசிரியர் சீனு செந்தாமரை கலந்து கொண்டு முதல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களுக்கு நினைவு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினார் இதனையடுத்து திறமைக்கு ஏற்றவாறு பள்ளி மாணவர்கள் நடன நிகழ்ச்சி தற்காப்பு கலை நடைபெற்றது மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியை காண பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் என்று ஏராளமானோர் குழந்தைகளின் நடன நிகழ்ச்சியை கண்டு ரசித்தனர் மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் லோட்டஸ் செய்திகள் தொலைக்காட்சியுடன் உண்மை மலரட்டும் உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள லோட்டஸ் நியூஸ் தொலைக்காட்சிகள் பேஸ்புக் யூடியூப் அலோஹாப் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடும் இணைந்திருங்கள்